வணக்கம் தி டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் இந்த வீடியோவில் நுண்ணுயிரிகளால் விலங்குகளில் உண்டாகிற நோய்களை பற்றியும் நுண்ணுயிரிகளால் தாவரங்களில் உண்டாகிற நோய்களை பற்றியும் எயிட்ஸ் ரெண்டு புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் விலங்குகளில் என்னென்ன நோய்கள் ஏற்படுது அப்படின் சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ஆந்திராக்ஸ் ஆந்திராக்ஸ் வந்து கால்நடைகளில் ஏற்படுற ஒரு நோய் இந்த நோயை உண்டாக்குற உயிரி வந்து பேசிலஸ் ஆந்திராசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா பேசிலஸ் ஆந்திராசிஸ் மூலமாக வந்து ஆந்திராக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் வந்து உருவாகுது இது எப்படி பரவுதுன்னா அசுத்தமான மண் மற்றும் உணவு மூலமாக பரவுது இதற்கான அறிகுறிகள் மூச்சு விடுறதில் சிரமம் இருக்கும் சுய நினைவில்லாமல் இருக்கும் பசியின்மை இதெல்லாம் வந்து இருக்கும் கால்நடைகளுக்கு இருக்கும் இதற்கான தடுப்பு முறைகள் வந்து ஆந்திராக்ஸ் தடுப்பூசி போடுறது மூலமாக வந்து தடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து வாய் மற்றும் கால் குழம்பு நோய் ஸோ இது எந்த உயிரியால் ஏற்படுதுன்னா நுண்ணுயிரால் ஏற்படுதுன்னா ஆப்ரோ வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் மூலமாக ஏற்படுது ஆப்ரோ வைரஸ் மூலமாக ஏற்படுறது வந்து வாய் மற்றும் கால் குழம்பு நோய் இது எந்த இது மூலமாக பரவுதுன்னா காற்று மற்றும் விலங்கு உயிரிகள் மூலமாக பரவுது இதற்கான அறிகுறிகள் வந்து காய்ச்சல் இருக்கும் வாய் கொப்புளங்கள் இருக்கும் எடை இழப்பு இருக்கும் பால் உற்பத்தி வந்து கம்மியாகும் இதெல்லாம் வந்து அறிகுறிகள் இதை வந்து எப்படி தடுக்கலான்னா எஃப்எம்டி தடுப்பூசி போடுறது மூலமாக வந்து தடுத்துக்கலாம் சார் இப்போ நான் பார்த்துருக்கிறது வந்து ஆந்திராக்ஸ் ஆந்திராக்ஸ் வந்து பேசிலஸ் ஆந்திராசிஸ் அப்படின்னு ஒரு பாக்டீரியா மூலமாக வந்து உருவாகுது வாய் மற்றும் கால் குழம்பு நோய் அப்படிங்கிறது ஆப்ரோ வைரஸ் அப்படின்னு ஒரு வைரஸ் மூலமாக வந்து ஏற்படுது இது ரெண்டுமே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வாய் மற்றும் கால் குழம்பு நோயை எவ்வாறு தடுக்கலான்னா எஃப்எம்டி தடுப்பூசி போடுறது மூலமாக வந்து தடுக்கலாம் இதில் வந்து வாய் மற்றும் குழம்பு நோய் கால் குழம்பு நோயில் வந்து என்னென்ன சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் காய்ச்சல் இருக்கும் வாய் கொப்பளங்கள் இருக்கும் எடை வந்து இழக்கும் பால் உற்பத்தி வந்து கம்மியாகும் இதெல்லாம் தெரியணும் அப்புறம் ஆந்திராசிஸ் என்ன சிம்டம்ஸ்ன்னு கேட்டால் மூச்சு விடுதலில் சிரமம் இருக்கும் சுயநிலை இல்லாமல் இருக்கும் பசி இல்லாமல் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து தெரியணும் அடுத்தது நுண்ணுயிரிகளால் தாவரங்களில் உண்டாகிற நோய்கள் இது வந்து முதல்ல நம்ம சிட்ரஸ் கேன்கர் அப்படிங்கிற நோயை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த நோயை உண்டாக்குற நுண்ணுயிரி வந்து சாந்தோமோனஸ் ஆக்சனோ போட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா மூலமாக வந்து சிட்ரஸ் கேன்கர் வந்து உருவாகுது இது எப்படி பரவுதுன்னா காற்று மற்றும் நீர் மூலமாக வந்து பரவுது இதற்கான அறிகுறிகள் வந்து இலைகள் தண்டுகள் கனிகளில் கொப்புளங்கள் வந்து இருக்கும் இலைகள் தண்டுகள் கனிகளில் கொப்புளங்கள் இருக்கிறது தான் வந்து சிட்ரஸ் கேன்கரோட அறிகுறி ஸோ இது மாதிரி இருக்கும் அடுத்து வந்து இதுக்கான தடுப்பு முறை என்னென்னா தாமிரத்தை அடிப்படை பொருளாக வச்சுருக்க பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பொருளை பயன்படுத்துறது மூலமாக வந்து இந்த நோயிலேருந்து தவிர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க சிட்ரஸ் அப்படிங்கிறதுல சிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கோங்க சாந்தோ மோனாஸ் அப்படிங்கிறத சாந்தான்னு எடுத்துக்கோங்க ஆக்சனோ போட்டிஸ் அப்படிங்கிறதுல ஆக்சன் அப்படிங்கிற எடுத்துக்கோங்க சிட்டா சேர்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிட்டா சாந்தா வண்டியை ஓட்டிட்டு போனதுனால ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிட்டா சாந்தா ஆக்ஸ் சாந்தா வந்து வண்டி ஓட்டிட்டு போனதுனால ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ சிட்ரஸ் கேன்கர் அப்படிங்கிறது சாந்தோமோனஸ் ஆக்சினோ போட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா மூலமாக உருவாகுது அப்படிங்கிறது தெரியும் அடுத்து வந்து உருளைக்கிழங்கு ஃப்ளைட் நோய் இது வந்து ஒரு பூஞ்சையால் ஏற்படுது இந்த பூஞ்சையோட பேர் வந்து பைட்டோ பைத்தோரா இன்பெஸ்டன்ஸ் பைட்டோ பைத்தோரா இன்பெஸ்டன்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பூஞ்சை மூலமாக வந்து உருளைக்கிழங்கு பிளைட் நோய் வந்து ஏற்படுது இந்த வந்து எப்படி ஆமைச்சுக்கோங்கனா உருளைக்கிழங்கு வந்து பைட் பண்ணி தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு பைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எது மூலமாக வந்து பரவுதுன்னா காற்று மூலமாக வந்து பரவுது இதற்கான அறிகுறிகள் வந்து கிழங்குகளில் பழுப்பு நிற கொப்புளங்கள் அதாவது புண்கள் அந்த கொப்புளங்கள் மாதிரிக்கு காணப்படும் இது மாதிரிக்கு வந்து காணப்படும் இது வந்து எப்படி தடு தவிர்க்கலாம்னா பூஞ்சைக்கொல்லிகளை பயன்படுத்துவது மூலமாக வந்து தவிர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து சிட்ரஸ் கேன்கர் அப்படின்னா ஒரு தாவர நோய் இதுக்கு வந்து சாந்தோமோனஸ் ஆக்சினோ போட்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு பாக்டீரியா மூலம் பரவுது சிட்டா சாந்தா வண்டி ஓட்டிட்டு போகும்போது ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து உருளைக்கிழங்கு பிளைட் நோய் பைட்டோ பைத்தோரா இன்பெஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பூஞ்சை மூலமாக ஏற்படுது இது வந்து உருளைக்கிழங்கை பைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோட வந்து இந்த வீடியோ முடியுது அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஏதாவது டாபிக்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் பயனதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல்மோஸ்ட் அந்த சே